machuku besi kwa mungu Umetenda mambo maku ya jabu wana Ni lazima tuku inuwe ya we Ni mangapi umeyatenda kwetu Ni lazima tuku besi kwa mungu Umetenda mambo maku wa sana Baba mtakatifu mungu wangu le hai na baba wa bwana wangu Yesu Kristo ninakushukuru baba kwa sababu ya rehema zako na fadhili zako. Asante kwa ajili ya Ijumaa hii njema ambayo bwana umenikutanisha pamoja na msikilizaji wangu huyu. Ninaomba neema yako baba ikapate kutuatamia. Asubuhi ya leo tunapenda kujifunza neno lako la uzima. Ujumbe huu wa neema na ujumbe wako wa kinabii ambao umeweka ndani ya moyo wangu ambao baba unataka ukazungumze na msikilizaji wangu huyu. Ninaomba Jehova wema na fadhili zako Mungu zikapate kwa pamoja nasi. Naomba Mungu katufungue ufahamu wetu ili Bwana tukaweze kuelewa na maandiko ambayo Baba unataka kwenda kusema nasi. Yehova ninakusihi sana neema ya kusitupungukie. Kama ulivyowafungua wanafunzi wako Bwana Yesu, wakaweza kuelewa na maandiko. Nami ninakuomba Mungu tufungue fahamu zetu tukaweza kuelewa na maandiko. Lakini nina mkemea yule adui ambaye siku zote huwa haachi kuzifunga akili za wanadamu wasiweze kupokea ujumbe wa neema wa neno lako katika jina la Yesu ninampinga adui huyo ninawapinga wachai wote ambao wanazuia neema ya ufahamu kwenye akili za wanadamu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth mahali popote adui alipojificha kwa jina la Yesu ninampinga ninamkemea ninamwamuru kuachia watu hawa katika jina la Yesu amen Msikilizaji wangu wa 89.5 Mashujaa FM. Napenda kumshukuru Mungu kwa kweli kwa kutupa neema Ijumaa hii leo tukaweze kujifunza neno lake. Lakini pia tukaweze kuomba, tukaweze kutafakari ukuu wake katika maisha yetu. Mariko sura tisa mtada 38 mpaka wa msini Uko ujumbe wa kinabii ambao Mungu ameweka ndani yangu kutoka katika neno hili. Maandiko yanasema hivi, Yohana akamjibu akamwambia mwalimu, "Tulimwona mtu akitoa pepo kwa jina lako." ambaye hafuatani nasi tukamkataza kwa sababu hafuatani nasi Yesu akasema msimkataze kwa kuwa hakuna mtu atakayefanya muujiza kwa jina langu akaweza mara kuninenea mabaya kwa sababu asiye kinyume chetu yu upande wetu kwa kuwa yeyote atakayeonyesha ninyi kikombe cha maji kwa kuwa ninyi ni watu wa Kristo amini nawaambia hata kosa thawabu yake na yeyote atakayemkosesha mdogo wa wadogo hawa waaminio afadhali afungiwe jiwa la kusaidia shingoni mwake na kutupa baharini na mkono wako ukikukosesha ukate ni afadhali kuingia katika uzima ukigutu kuliko kuwa na mikono miwili na kwenda zako jehanamu kwenye moto usiozimika ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki na mguu wako ukikukosesha ukate ni afadhali kuingia katika uzima ukiwete kuliko kuwa na miguu miwili na kutupa katika jehanamu ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki na jicho lako likikukosesha lingoe ulitupe ni afadhali kuingia katika ufano wa Mungu na chongo kuliko kuwa na macho mawili na kutupa katika jehanamu ambamo humo funza wao hafi wala moto hauzimiki kwa sababu kila mtu atatiwa chumvi kwa moto chumvi ni njema lakini chumvi ikiwa si chumvi tena mtaitia nini ikole muwe na chumvi ndani yenu mkakae kwa amani ninyi kwa ninyi Sikilizaji wangu wa 89.5 mashujaa FM ninapenda nikaseme ujumbe huu wa kinabii kwa ajili yako katika siku njema hii ya leo. Bwana Yesu anazungumza maneno mazito sana kwa habari ya ufalme wa mbinguni. Kwa jinsi ambavyo tunapaswa kumtumikia kwa utakatifu ili tukaweze kuuzima kuurithi ule uzima wa milele. Anasema ya kwamba ni heli mtu aingie katika ufalme wa mbinguni akiwa viungo vyake havijakamilika kuliko kwenda jehanam na viungo vyako vikiwa vimekamilika haitakufaidia kitu uende jehanam na viungo vyako vikiwa vimekamilika anasema haitamfaidia kitu mahali pengine bwana Yesu anazungumza thamani ya nafsi ya mwanadamu ya kwamba thamani yake haiwezi kalinganishwa na kitu chochote. Hauwezi ukanunua thamani. Huwezi ukainunua nafsi ya mwanadamu. Unaweza ukanunua vitu vyote duniani lakini huwezi ukanunua 
nafsi ya mwanadamu kwa sababu nafsi ya mwanadamu ni ya thamani mno mno ni ya thamani mno na ndio maana Kristo anajaribu kutoa maneno haya akisema kwamba ni heri upungukiwe na viungo fulani fulani vya mwili lakini uweze kuurithi uzima wa milele ni heri uingie na upungufu wa mwili wa viungo katika mwili upungukiwe jicho upungukiwe mkono upungukiwe mguu lakini uzione mbingu kuliko kuingia katika jehanamu ukiwa na viungo vyako kamili jambo hili huwa linapenda sana kunitafakarisha mambo ambayo wanadamu tunayapitia katika hali ya kawaida unaweza ukaona watu ambao viungo vyao havija kamilika lakini wamejitoa kweli kweli kumtumikia Mungu unaweza ukawakuta watu ambao wana upungufu wa viungo katika miili yao lakini wamejitoa kumtumikia Mungu unaweza ukawakuta watu ni vilema unaweza ukawakuta watu ya mkini wasiki lakini wamejitoa kumtumikia Mungu hawaachi kwenda kanisani kumtumikia Mungu hawaachi kujitoa kwa ajili kumtumikia Mungu katika maisha yao ya kila siku wakati mwingine wanajaribu kuwaza iweje kwa mtu ambaye ana viungo viwili ni mzima kabisa kwa nini yeye ashinde kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu shida iko wapi lakini leo hii usikie wewe ambaye hujajitoa maisha yako kumtumikia Bwana Yesu ninaomba usikie ujumbe huu itakufaidia nini kuingia katika jehanamu lakini ukiona viungo vyako vyote itakufaidia nini faida yako itakuwa wapi ukatupe katika jehanamu ya moto ukiwa na viungo vyako kamili itakufaidia nini mpendo wa msikilizaji wangu itakufaidia nini hebu utafakali asubuhi ya leo hebu utafakali jumaa hii ya leo itakufaidia nini uingie jehanamu wakati viungo vyako vyote unavyo badala niko anasema kwa mani heli ni heli ukaenda mbinguni hata kama una upungufu wa viungo katika mwili wako ni heli kuliko kwenda jehanamu ukiwa na viungo vyako kamili haitakufaidia kitu chochote haitakufaidia kitu chochote mpendo wa msikilizaji wangu ni vizuri ukachukua maamuzi leo wewe ambaye umekuwa haumtumikii Mungu ni vizuri ukachukua maamuzi leo ukaanza kumtumikia Mungu ni heri ukaingia mbinguni hata kama mkono wako mmoja hauna mguu wako mmoja hauna lakini ukazione mbingu nimeona watu mbalimbali chini ya jua hii wakimtumikia Mungu pamoja na kwamba wana upungufu wa viungo katika miili yao nimeona watu wakijitoa kumtumikia Mungu kwa nini wewe usiweze kumtumikia Mungu pia wewe ambaye Mungu amekupa viungo vyote vimetimia kwa nini usimtumikie Mungu una mikono miwili una macho mawili umekamilika huna kilema huna udhaifu wote kwa nini usijitoe kumtumikia Mungu unadhani ya kwamba a uh, ratiba ya uhai uko nayo mikononi mwako wiki iliyopita kuna mzee mmoja ambaye amefariki mtaani kwetu mzee ambaye tumekuwa tukifahamiana naye sana mzee ambaye amekuwa uh, amekuwa akitaniana na vijana na watu wa malika mbalimbali alivyofariki kwa kuwa sikuwa karibu nilirudi Dar es Salaam siku ya maziko yake nikaanza kuuliza marafiki zangu ni nini kimetokea kwa ajili ya mzee huyu aliugua nini hata amefariki ghafla namna hiyo rafiki yangu mmoja akanisimulia kwamba hakika hakuwa naumwa hakuwa naumwa lakini ilitokea tu jioni moja ili, ilikuwa ni usiku mmoja akajisikia kwamba hajisikii vizuri alivyopelekwa hospitali akafariki hapo hapo nikamwambia hili ni somo zuri sana kwetu sisi ambao tuko hai ya kwamba wakati wote tukae tukiwa tumejiandaa maana hatuna ratiba na Mungu hatuna ratiba ya uhai wetu na Mungu hakuna mtu ambaye anajua ni wakati gani Mungu atakuja kuhitaji nafsi atakuja kuhitaji roho yake ni wakati gani hakuna mtu anayejua hakuna mtu ambaye anajua kwamba atakufa lini atakufa kwa aina gani ya kifo haujui kwamba katika kifo chako utapata nafasi ya neema ya kutubu hautapata nafasi hiyo si kila mtu anapata nafasi hiyo ya kutubu si watu wote wanaweza kupata nafasi ya kutubu kama yule mhalifu aliyekuwa pale msalabani na Kristo aliyepata neema siku ya mwisho siku yake ya mwisho kabisa akapata neema ya kutubu lakini mhalifu mwenzi aliyekuwa naye hakupata neema hiyo kwa si watu wanaweza kupata neema hiyo unapoisikia sauti ya Mungu ikizungumza nawe leo ni vizuri ukachukua hatua 
ni vizuri ukafanya moyo wako kuwa nyama ukachukua hatuba ya kufanya toba maana anasema kwamba leo hii mkisikia sauti ya roho mtakatifu msifanye mioyo yetu ya mioyo yenu kuwa migumu msikilizaji wangu siku ya wokovu ni leo wokovu huwa sio kesho wokovu ni leo Yesu anapozungumza nawe chukua hatua usimfanyie ujeuri roho wa neema usimfanyie ujeuri roho mtakatifu usimfanyie ujeuri ni vizuri ukapokea ukapokea wito huo ambao Yesu anazungumza nawe kwa habari ya toba itakufaidia nini uende jehana na viungo vyako kamili itakufaidia nini msikilizaji wangu ni vizuri leo ukachukua nafasi ya kumwamini Yesu na kuanza kumtumikia mara moja na ndivyo ambavyo Mungu atakupa neema ya kukustawisha utastawi utastawi na kukua na kumjua mwana Mungu na Yesu Kristo ambaye Mungu amemtuma kwa ajili yako Msikilizaji wangu nataka nikaombe kwa ajili yako. Na mimi nataka niombe kwa ajili yako wewe msikilizaji wangu ambaye unasikia uh, sauti ya Roho Mtakatifu siku leo ya kwamba unataka kumrudia Mungu, ukamtumikia Bwana Yesu, akusamehe dhambi zako, aondoe uovu wote ndani yako na kwamba ukaanze kumtumikia. Ningependa kuomba kwa ajili yako. Baba yangu na Mungu wangu mtakatifu. Na kushukuru sana kwa ajili ya wangu huyu ambaye anasikia ndani ya moyo wake ya kwamba anataka kukurudia wewe Yesu kama Bwana na mwokozi wa maisha yake. Baba yangu ninaomba ukampokee. Maana amesikia sauti yako. We mwenyewe unasema kwamba siku ya wokovu ni leo. Tukisikia sauti yako tusifanye mioyo yetu kuwa migumu. Msikilizaji wangu huyu hajafanya moyo wake kuwa mgumu kwako. Ndio maana anatamani neema hii ya wokovu katika siku njema ya leo. Baba ninaomba ukampokee kama jinsi alivyo. Naomba umsamehe uovu wake, makosa yake na dhambi zake. Katika jina la Yesu. Msikilizaji wangu Hebu fata sala hii pamoja nami. Hebu sema Bwana Yesu. Niko mbele zako. Ninakuomba unirehemu. Uovu wangu wote, makosa yangu yote na dhambi zangu zote. Nimekutenda dhambi mara kwa mara. Nikastahili hukumu yako. Baba ninakuomba unirehemu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. E Yesu, ninaomba unirehemu. Naomba unisaidie kusimama imara katika wokovu katika jina la Yesu. Amen. Msikilizaji wangu, ningependa kwenda kuomba kwa ajili yako ambaye ni mdhaifu katika mwili wako. Ya mkini unaumwa, ya mkini una jambo ambalo linakutatiza. Unatamani Mungu akaingilie kati jambo hilo. Na mimi ningependa kwenda kuomba kwa ajili yako. Baba yangu na Mungu wangu mwenye nguvu. Nguvu zina wewe. Hakuna Mungu mwingine ambaye ana nguvu kama wewe. Miungu yote haiwezi kukufikia Mungu neema na nguvu uliyo nayo e Bwana. Ninaomba kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu ambaye ni mdhaifu katika mwili wake, roho yake, nafsi yake. Ninaomba Mungu wangu ukapate kumponya na kumokoa. Ninaomba Mungu ukaingilie kati situation hii ambayo Mungu anaipitia. Bwana ninaomba ukaingilie kati na ukaweza kumokoa, ukaweza kumweka huru. Na kuomba Mungu wangu mwenye nguvu ukamweke huru. Baba ninakuomba ukamweke huru msikilizaji wangu huyu. Yehova ninaomba ukaingilie kati shida, adha na mateso ambayo Mungu anayapitia. Angalia mateso anayopitia kwenye ndoa yake. Angalia mateso anayopitia kwenye kazi yake. Angalia Mungu adha ambayo anaipitia kwenye biashara yake. Mungu uliye hai. Ninaomba Mungu ukaingilie kati. Mtembelee Mungu Ijumaa hii leo, ukaingilie kati e Bwana. Ingilia kati Mungu Baba yangu ninaomba ukaingilie kati katika jina la Yesu. Yehova ninaomba ukaingilie kati Bwana wangu. Mungu wangu na baba yangu wa mbinguni, ninaomba Bwana ukaingilie kati katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wema wako na fadhili zako Mungu zikapate kusimama juu ya msikilizaji wangu huyu na we Bwana ukamweke huru katika jina la Yesu. Ninakataa kila nguvu za giza, kila nguvu za kichawi kila uonevu wa kuzimu ambao umefanywa juu ya msikilizaji wangu huyu baba nina upinga katika jina la Yesu ninaondoa uchawi kwenye mwili huu ninaondoa uchawi kwenye biashara yake katika jina la Yesu pepo wachafu majini ambayo yamekuwa kimtesa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ninakukemea ewe pepo kwa mamlaka ya jina la Yesu ninakuamuru umwache mtu huyu kwa jina la Yesu ninakuamuru toka ndani yake toka katika nyumba yake toka katika biashara yake katika jina la Yesu baba ninamfunika msikilizaji wangu huyu kwa damu yako Yesu inanao mema 
ika nene mema juu yake na ukapate kumjalia neema ya kuingia na kutoka katika maisha katika siku ya Ijumaa ya leo nawe bwana ukapate kumbariki sawa sawa na wingi wa fadhili zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai amen msikilizaji wangu Naomba huyo ambaye umekuwa ukifuatilia kipindi hiki cha mka na Yesu kila siku saa na moja na nusu mpaka saa mbili ukawe balozi mwema kumjulisha na mwingine ili tukaendelea kupokea baraka za Mungu kila siku saa moja na nusu mpaka saa mbili Mimi ni mtume wa Kristo Shagiru wa Shagiru. Ikiwa utakuwa na jambo lolote ambalo unatamani kuniambia, tuombe nawe binafsi. Basi ninakuomba wasiliana nami kupitia namba 0758 Namba 0758 4 au 0786962073 nipigie simu au nitumie ujumbe nami nitaenda kuomba kwa ajili yako basi ninapenda nikutakia baraka za Mungu Ijumaa hii leo mkono wa Mungu wenye nguvu ukakuatamie wala usikuache katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth hai amen